पाठदान कर आगे तुम्हारे अनेक विषय आलोचना कर डिग्री प्रथम वर्ष जरा आरोपी तो आज के डिग्री क्लस शेष प्रान चले आज के सप्तम अध्यायी क्लस गुम परीक्षा पासी ठीक तेजारे क्लस चेस्टा कर क्लस आलोचना विषय आलोचना करब एर आगे की आलोचना कर सबाई तो मन थार कथा जेहतु ष्ठ अध्याय तुम्हारे गत क्लस शेष कर दिए तो आज के प्रशासनिक व्यवस्था सम्पर्ते मध्य की विषय आज देखो प्रथम भूमिका नहीं आलोचना करब 
এখন তারপর দেখো কি কি বিষয় দেওয়া আছে এই বিষয় নিয়ে আজকে তোমাদের আমি আলোচনা করব দেখো গুপ্তযুগে প্রশাসনিক ব্যবস্থা কি কি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গুলো ছিল এক নাম্বার কি পদেশ পদেশ বিভাজন দুয়ে কি আছে কেন্দ্রীয় কর্ম বিভাগ তিনে আছে কুমার দত্ত ও আয়ত্ত দেখো তিনি আছে কুমার মাত্র ও আয়ত্ত তারপর চারা দেখো প্রাদেশিক কর্ম বিভাগ পাঁচে আছে পরিষদ গঠন ছয় বিচার ব্যবস্থা সাথে হচ্ছে অর্থনৈতিক অবস্থা আটে হচ্ছে সামরিক বিভাগ এবং এই আটটা পয়েন্ট উপরে আজকে তোমাদের আমি আলোচনা করব আলোচনা করার আগে দেখো আমাদের আগে ভূমিকাটা জানতে হবে প্রশ্নটা কি বলেছি আমি আরেকবার প্রশ্নটা বলে দিচ্ছি তোমরা সবাই খাতায় লিখে ফেলো যে গুপ্ত যুগে প্রশাসনিক ব্যবস্থা আলোচনা করো গুপ্ত যুগে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গুলো কেমন ছিল এখন এই বিষয়ে আমরা আজকে জানি দেখো প্রাচীন বাংলার এই ইতিহাসের গুপ্ত যুগ ছিল এক গৌরবময় অধ্যায় মৌর্যদের পর এই বাংলা পুনরায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠানের কর্তৃক ছিল গুপ্ত যুগের শাসকদের পর্যটক ফাফিয়েন ও বিবরণের সমকালীন অনুশাসন শিলালিপি প্রভুত্ব উৎসব থেকে গুপ্ত যুগের শাসন ব্যবস্থা এর চিত্র পাওয়া যায় দেখো এই গুপ্ত যুগে তিনশো ষাট খ্রিস্টাব্দ থেকে চারশো ছয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে এবং চারশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দ হতে পাঁচশো দশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গুপ্ত রাজাদের লিপি একত্রিত করে প্রকাশ করা হলেও আমরা আমরা অনেকে কিছু জানতে পারি দেখো পূর্ব থেকে কোন কোন রাজ্যের প্রজাতান্ত্রিক শাসন চালু ছিল গুপ্ত যুগের রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কিছু চালু হয় তখন এই গুপ্ত যুগে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা কে একটি শক্ত বিভক্তি উপরে দাঁড় করানো গুপ্ত শাসকেরা দাঁড় করানো কি গুপ্ত শাসকেরা দেখুন তখন আর এই সকল কারণে গুপ্তের ইতিহাস স্বর্ণযুগ বলে বিবেচিত ছিল স্বর্ণযুগ বলে কিন্তু তখন কি হলো বিবেচিত হলো তারপর দেখো যে গুপ্ত যুগের যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা তোমরা প্রত্যেকটা মেয়ে কি করো পয়েন্ট গুলো উঠে ফেলো পয়েন্ট গুলো লিখে ফেলো আমি পয়েন্ট গুলো আর বলছি এবং তোমাদের একটু একটু করে আলোচনা করে দিচ্ছি এবং পয়েন্ট গুলো তোমাদের সবাইকে সবারই খাতায় উঠিয়ে রাখবে দেখো প্রদেশ বিভাজন প্রদেশ বিভাজন এটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারে গুপ্ত সম্রাটেরা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দু ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল সাম্রাজ্যের মূল নিয়ন্ত্রণে ছিল কি সম্রাট গুপ্ত যুগে সম্রাট পদটি ছিল বংশ অনুক্রমিক গুপ্ত যুগের প্রদেশগুলোকে বলা হতো দেশ বা ভক্তি দেখো যেমন সকলে দেশ উচিত পত্র ভক্তি পুনর্বর্ধন ভক্তি ইত্যাদি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে প্রদেশিক পরিবর্তন এক ছিল বিষয় বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে একটি প্রদেশ গঠিত হয় এই ধরনের বিবেকানন্দকরণ ও গুপ্ত প্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য কি এটা বৈশিষ্ট্য তাহলে প্রদেশ বিভাজন সম্পর্কে আমরা জানলাম দুই নম্বর যে পয়েন্টটা দেখো কেন্দ্রীয় কর্ম বিভাগ কেন্দ্রীয় কর্ম বিভাগ সম্পর্কে এখন আমরা জানবো দেখো কেন্দ্রীয় কর্ম বিভাগ বহু বিভক্তি কেন্দ্রীয় কর্ম কর্মক্ষেত্রেও মধ্যে ভক্তি শাসক কর্তাকে বলা হতো উপায়িত দেশে প্রধানকে বলা হতো গত্যপুত্র সম্রাট সরাসরি প্রাদেশিক 
শাসক পদটা থেকে নিয়োগ দিতেন বিষয়ে আধুনিক জেলার সাথে তুলনীয় বিষয়ে প্রধানকে বিষয়পতি বলা হতো মহাপতি প্রতিহার আর ছিলেন রাজপ্রসাদের রক্ষণ বাহিনী প্রধান মহাবিরোধিকিত ছিলেন ও সেবা দত্ত এবং হরিসেন ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত সন্ধি বিভাগ এছাড়া কেন্দ্রে ছিল অন্যতম নিম্নবর্ণের কর্মচারী তাহলে কেন্দ্রীয় যে কর্ম বিভাগ তো কেন্দ্র বিভাগের এই এই বিষয় প্রতি তাদের যে কেন্দ্রের যে অন্য নিম্নবর্ণ কর্মচারী ছিলেন এই সম্ভব কিন্তু তোমাদের এখানে বলা হয়েছে তারপর দেখো এখানে যে যে কর্ম বিভক্তির মধ্যে যে ভক্তি শাসক কর্তাকে বলা হতো উপহিত তাহলে কি ভক্তি শাসক কর্তাকে কি বলা হতো উপহিত দেশের যে প্রধান হতো বলা হতো তখন গোত্রপত্তি যে এখানে যে যে প্রধান তাদেরকে বলা হতো কি আহ গোত্রপত্তি বলা হতো উম তো সম্রাটের সরাসরি প্রদেশের যে শাসন কর্তা তখন নিয়োগ দিতেন এবং বিষয় যে আধুনিক জেলায় সাথে তুলনীয় বিষয়টি প্রধান যে বিষয়পতি বলা হতো তখন এই মহাপ্রতিহার ছিলেন রাজপ্রসাদের রক্ষ বাহিনীর প্রধান ছিলেন রাজপ্রসাদের কি রক্ষ বাহিনী তখন ওখানে কি প্রধান ছিলেন তো ওই মহা বিলোপিত ছিলেন যে যে সেনা সেনা রক্ষ ও পরিসর ছিলেন সমুদ্র গুপ্ত সন্ধি বিভাজন এবং এছাড়া কেন্দ্রে ছিলেন আধুনিক নিম্নবর্ণী বর্ণের এবং কর্মচারী তাহলে এখানে কেন্দ্রীয় কর্ম বিভাগ সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন তৃতীয় যে পয়েন্ট আমরা দেখবো তৃতীয় পয়েন্ট আমরা চলে যাচ্ছি তৃতীয় পয়েন্টটা তোমরা খাতায় উঠে ফেলো কুমার মাত্র ও আয়ত্ত দেখো পরম ভট্ট ভট্টরক ও স্থানীয় কুমার মাত্র দ্বার কেন্দ্রীয় বিশ্বাস ভাজন কর্মচারী হিসেবে সম্রাটের কাছে নিযুক্ত হয়ে প্রাদেশিক ও জেলা বিষয়ে কাজ করতেন তো এখানে যে কাজ করতেন তা আয়তরা করত জেলা শহরে তাহলে কি এখানে যে পরম ভট্ট স্থানীয় কুমার মাত্র কেন্দ্রীয় বিভাজন বিভাজন ও কর্মচারী হিসেবে সমাজের কাজে নিয়োজিত করে তা করতেন এবং প্রাদেশিক জেলা বিষয়ক তারা কি করতেন কাজ করতেন এবং আয়ত করতেন জেলা শহরে তাহলে এই দুটা বিষয়ে আমাদের মনে রাখলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তারপরে দেখো দেখো পরবর্তী পয়েন্টে চলে আসো প্রাদেশিক কর্ম বিভাজন চার নম্বর পয়েন্ট দেখো প্রাদেশিক কর্ম বিভাজন দেখো গুপ্ত উত্তরাধিকারী কর্মকর্তা বেশি শাসন করত এবং জেলা বা বিষয় শাসক কর্তা প্রাদেশিক শাসন কর্তা দ্বারা নির্বাচিত হতো তাহলে দেখো গুপ্ত উত্তরাধিকার যে কর্মকর্তা দেশে শাসক কর্মকর্তা তো এখানে যে জেলা বিষয়ে কর্মকর্তা প্রাদেশিক শাসন কর্তা দ্বারা নির্বাচিত হতেন নির্বাচিত হতেন যদিও কখনো কখনো সম্রাট প্রত্যক্ষ ভাবে বিষয়ে শাসকদের নিয়োগ দিতেন আবার পুলিশ বিভাগ কর্মকর্তা ছিলেন ও দত্ত দত্ত কোম্পানির ও পৃষ্ঠপালন ও দলীয় পত্র দিক রচনা করতেন ছিলেন প্রাদেশিক সেনাপতি ন্যায় নীতি রক্ষার দায়িত্ব পালন করত বিনিয়োগ ও স্থিতিস্থাপক তবে প্রাদেশিক যে কর্মচারী মর্যাদা ও পদাতিক করা বলে কেন্দ্রীয় ও কর্মচারী থেকে কিছুটা নীতি 
मंडले ग्राम जनपद एवं ग्रामे जे जनपद परामर्श कर ग्रामीण शासक परिचालना करत नगर प्रशासन के प्रदान कर पुरोपान तक की नगर प्रशासन जिला विषय शासक करता प्रादेशिक शासन करता द्वारा निर्वाचित हतो प्रादेशिक शासन करता द्वारा निर्वाचन जदि कम्राट कथा खूब भाव विषय रक्षार दायित पालन करत बनियोगी स्थापक तब प्रादेशिक कर्मचारी मर्यादा पदाधिकरा केंद्रीय कर्मचारी थे कि नीति ग्रामेपद प्रादेशिक जिने गल पंचम जो विषय स्थानीय प्रतनिधि मतमत नहीं तक कि जिला शासन कार्य परिचालनार्ज मतमत विषय जला शासन कार्य परिचालनार्जार निर्दिष्ट आईन गुप्तुगे गड़े उठे गुप्त जुगे की तक निर्दिष्ट आईन गुरु 
তখন এখানে গড়ে উঠেছিল এবং সেই সময় তিনি পর্যায়ে এই বিচার ব্যবস্থা বিনিষ্ঠিত ছিল যেমন স্থানীয় বিচার কার্য সমাধান করতে গ্রাম সভা বিষয়ে ও প্রাদেশিক বিচার কার্য সম্পাদিত হতো সরকারি আদালতে তাহলে দেখো এখানে যে স্থানীয় যে বিচার কার্য সমাধান করত গ্রাম সভায় এখানে যে স্থানীয় যে বিচার কার্যগুলো ছিল সমস্ত কিছু সমাধান দিত কি গ্রাম সভা এবং বিষয় বা প্রাদেশিক বিচার কার্য সম্পাদিত না হতো সরকারি আদালতে এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় রাজার কাছ থেকে আপিল করার ব্যবস্থা ছিল এখানে যে আদালতের রায় রায়ের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় রাজাদের কাছ থেকে তখন কি করা হতো আপিল করার ব্যবস্থা করা হতো তখন দেখো এই রাজদ্রোহ ছাড়া কারো মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদ হতো না এখানে দেখো এখানে কি যে রাজদ্রোহ ছাড়া এখানে কিন্তু কোনো মৃত্যু দণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদ হতো না রাহাজানি দর্শন ইত্যাদি ফৌজদারি আইনের আওতায় আনা হয়েছিল এখানে যারা দেওয়ানি আইনের আওতায় ছিল সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ এখন দেখো এখানে যে বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি তোমাদের বললাম আমি আবার তোমাদের একটু সহজ করে বলছি যে এখানে যে সুনির্দিষ্ট যে আইন ব্যবস্থা যে যে বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তখন এই বাংলা মুক্ত যুগের সময় এটা গড়ে উঠেছিল এবং সেখানে তিনি যে পর্যায়ে ওই যে যে পর্যায়ে বিচার ব্যবস্থা বেনে আসছিল এবং এখানে দেখো যে স্থানীয় যে বিচার কার্যগুলা সমাধান করা হতো করেছে যে স্থানীয় যে বিচার কার্যগুলো সমস্ত কিছু তখন সমাধান করতো কি গ্রাম সভা গ্রাম সভার এখানে সমাধান করতো এবং বিষয় প্রাদেশিক যে বিচার কার্য সম্পাদিত হতো তার সরকারে আদালতে যে এখানে যে প্রাদেশিক যে বিচার কার্যগুলো হতো এই সমস্ত কিছু তখন কি হতো এই সরকারে আদালতে সেটা করা হতো এবং এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কেন্দ্র রাজার কাছে আপিল করার ব্যবস্থা ছিল তখন যে এই আদালতে যে রায়ের বিরুদ্ধে যে কেন্দ্র রাজার কাছে তখন কি করা হতো আপিল করার ব্যবস্থা ছিল এবং রাজদ্রোহিত ছাড়াও কারো মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদ করা হতো না এখানে যে রাজদ্রোহিত ছাড়া এখানে কিন্তু কারো কাউকে মৃত্যুদণ্ড এবং অঙ্গচ্ছেদ করা হতো না এবং এখানে যে ওই যে ফাহিয়ান ফৌজদারি বিবিধ উদারতার কথা ও এখানে কিন্তু বলেছে যে সেখানে সরকার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে তখন মানুষের স্বাধীনতা ভাবে তখন কি করবে জীবনযাপন করতো তখন এখানে দেখো যারা চুরি রাজানে ধর্ষণ ইত্যাদি ফৌজদারি আইনের আওতায় আনা হয়েছিল আর দেওয়ানি আইনের আওতায় ছিল তখন কি সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ এখন দেখো এই বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা জানব এখন আমরা পরবর্তীতে পয়েন্ট আমরা দেখব যে অর্থনৈতিক অবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা দেখব যে অর্থনৈতিক অবস্থাটা কেমন ছিল এখানে দেখো ডক্টর ঘোষাল বলেছেন যে কৃষক জমি জমি চাষ করে এবং জমির প্রকৃতির মালিক ছিল রাজা কৃষকরা এখানে কি করেছে জমি চাষ করেছে কিন্তু জমির প্রকৃত মালিক কে ছিলেন রাজা ছিলেন প্রকৃত মালিক কিন্তু রাজা ছিলেন এখন দেখো ভাগ কর নামক কৃষকদের কাছ থেকে ভূমি রাজস্ব ভোগ করে নামে কর্মচারীদের সাথে আয় কর বাণিজ্য করা আদায় করত স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা ব্যাপক প্রচলন ছিল কিন্তু গুপ্ত প্রশাসনের শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হতো নগণ্যের অর্থে কিন্তু এখানে কিন্তু অনেক অনেক মুদ্রার ব্যবহার ছিল কিন্তু এখানে দেখা যেত যারা শ্রমিক ছিলেন যারা কর্মী ছিলেন তাদেরকে কি করা হতো তাদেরকে অর্থ খুবই নগণ্য দেওয়া হতো এবং এই গুপ্ত যুগে তখন এই বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ ছিল গুপ্ত যুগে কিন্তু অনেক অর্থ সম্পদ ছিল কিন্তু দেখো কৃষকেরা জমি জমি চাষ করতেন ফসল ফলাতেন কিন্তু কৃষকের মালিক কে ছিলেন রাজা ছিলেন কিন্তু 
সমস্ত কৃষকরা যে অর্থ ফসল ফলাতেন তো সমস্ত কিছুই কিন্তু মালিক কিন্তু কৃষকরা ছিল না কিন্তু মালিক ছিলেন কি রাজা এবং ভাগ করে দেখা যায় যে কৃষকদের কাজ কাজ থেকে তারা যে ভূমি রাজস্ব ভোগ করে নামে কর্মচারী সাথে যে আয় কর তখন কি করা হয়েছে বাণিজ্য সব আদায় করতেন কৃষকদের কাছ থেকে তখন তাদেরকে রাজস্ব ভোগ কর নামক প্রভৃতি কর্মচারীদের জন্য কি করেছে বাণিজ্য কর আদায় করতেন কিন্তু এই স্বর্ণরূপ মুদ্রা ওই সময় কিন্তু খুবই প্রচলন ছিলেন স্বর্ণরূপ মুদ্রা সমস্ত কিছু কি কি ছিল ওই সময় খুব প্রচলন ছিল কিন্তু এই গুপ্ত প্রশাসনিক শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হতো খুবই নগণ্য এখানে কিন্তু তাদেরকে অত বেশি বেতন দেওয়া হতো না খুব নগণ্য আকারে তাদেরকে কি করা হতো বেতন অর্থ দেওয়া হতো কিন্তু গুপ্ত যুগে এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ ছিল না কিন্তু এই সময় কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিন্তু অনেক সমৃদ্ধ ছিল তাহলে দেখো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্ষেত্রে আমরা জানতে পেলাম এখন আমরা পরবর্তীতে পয়েন্টে যাচ্ছি দেখো সামরিক বিভাগ তোমরা খাতায় সবাই উঠিয়ে ফেলো সামরিক বিভাগ সম্পর্কে আমরা দেখব দেখো তোমরা যারা ডিগ্রিতে আছো তোমাদের এই কোর্সটা কিন্তু অনেক ছোট একটা কোর্স দেখো প্রতিটা প্রশ্নে কিন্তু অনেক মানে ছোট ছোট অত বেশি বড় না ছোট ছোট আকারে প্রশ্ন কিন্তু তোমাদের কিন্তু কোর্সটাও কিন্তু অনেক ছোট কিন্তু তুমি কিন্তু বেশি না দেখো মাত্র সাতটা অধ্যায় তোমাদের একটু মনোযুক্ত করলে কিন্তু তোমরা কিন্তু অনেক ভালো নাম্বার কিন্তু পেতে পারো তোমাদের কিন্তু একটু মনোযুক্ত করতে হবে একটু মন দিয়ে তোমাদের একটু জানতে হবে এবং বিষয়গুলো একটু জেনে তোমাদেরকে সুন্দর করে লিখতে হবে তাই কিন্তু তোমরা অনেক বেশি নাম্বার পেয়ে যাও কিন্তু ইতিহাস বিষয়টি কিন্তু অনেক সহজ একটু সহজ করে পড়লেই একটু সহজ করে বুঝে বুঝে পড়লেই কিন্তু তোমরা ভালো নাম্বার কিন্তু পাবে এখন তোমরা পড়তেই চাও না না পড়তে চাইলে তো হবে না তোমাদের একটু করে পড়তে হবে এবং বিষয়গুলো একটু করে জানতে হবে যে কি বিষয় পড়ছি কি বিষয় এটা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে এই বিষয়টা একটু করে খেয়াল করে পড়লে তোমরা সুন্দর বারো নম্বর পেয়ে যেতে পারো তো দেখো আমি যখন তোমাদের পড়াই তখন তো মনে হয় খুব সহজ তাই না কিন্তু বাসায় গেলে তখন মনে হয় খুব কঠিন কিন্তু তা না তোমাদের কি করতে হবে আমি যেভাবে তোমাদের পড়াচ্ছি যে বিষয়টা পড়াচ্ছি এই জিনিসগুলো তোমরা একটু মাথায় রাখবে এবং তোমরা কি করবে ওই বিষয়টা আর একটু সুন্দর করে বাসায় বই বেশি বেশি তোমাদের বই পড়তে হবে বেশি বেশি বই না পড়লে তোমাদের কাছে সহজ মনে হবে না কারণ সবকিছু কঠিন মনে হয়ে যাবে কিন্তু বইগুলো একটু পড়তে হবে বইগুলো একটু যদি রিডিং গুলো পড়ো দেখবে সব সহজ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা দেখো আট নম্বরের যে পয়েন্টটা আমরা দেখবো এখন দেখো আট নম্বর পয়েন্ট কি বলেছে সামরিক বিভাগ এখন দেখো সামরিক বিভাগে বলেছে যে গুপ্ত যুগে যে সামরিক সংগঠনের সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় তাহলে এই গুপ্ত যুগে যে সামরিক যে সংগঠন সম্পর্কে সঠিক কিছু কিন্তু তথ্য এখানে কিন্তু জানা যায় তো দেখো মহা বলকৃত উপাধি থেকে তখন এ ধারণা করা যায় যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের নিয়মিত স্থানীয় সেনাবাহিনী ছিল নিয়মিত কি স্থানীয় এখানে সেনাবাহিনী ছিল এবং সৈন্যবাহিনী থেকে তিনটি বিভাগ থাকার কথা শোনা যায় এখানে কি করা হয়েছে যে সৈন্যবাহিনীর তিনটা বিভাগ আছে তিনটা বিভাগের কথা এখানে শোনা গিয়েছে এখন এই তিনটা বিভাগ গুলো কি দেখো অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল যে এখানে যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার বুঝতে এখানে কি করা হয়েছে পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়েছে গঠন করা হয়েছে এখন দেখো সামরিক বিভাগের সম্পর্কে কিন্তু আমরা এটুকু জানলাম যে এখানে দেখো যে গুপ্ত যুগে যে সামরিক সংগঠন সম্পর্কে সঠিক কিছু কিন্তু এখানে সঠিক তত কিন্তু এখানে জানা যায়নি সঠিক ভাবে কোনো কিছু এখানে জানা যায়নি তখন এই মহা বলিকৃত যে উপাধি থেকে তখন এই ধারণা করা যায় যে এই গুপ্ত সাম্রাজ্যের নিয়মিত 
रक्षार पुलिस बाहन गठन कर सामरिक विभाग सम्पर्कान सब गुलाचना तो मन दीछी जेनेश्नता भूमिका प्रथम गुप्त जुगे आलोचना गठन देखे चले जा देखो छय नम्बर पॉइंट की बोले विचार व्यवस्था मन करो तुम्हारा सर्वशेष विषय बाकी आज उपसंख्या उपसंख्या टाइम 
परीक्षा चले आसते सर्वशेष जो उपसंख्या देखो विभिन्न दिक दिए गुरुपूर्ण होचीन बांगला जो गुप्त शासन शासन तक इतिहास विभिन्न दिक दिए गुरुत्वपूर्ण हो तो एर मध्य अन्नतम छो कि गुप्त शासक गण प्रवर्तित प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था विकरण जनकल्याण शासन व्यवस्था प्रवर्तन करते तक की सक्षम हो प्रशासनिक व्यवस्था विकेंद्रीकरण माध्यम ये बांगला जनकल्याणकर्मी जो शासन व्यवस्था शासन व्यवस्था प्रवर्तन करते सक्षम गुप्त जुगे प्रशासनिक व्यवस्था सुविनिस्त सुनियंत्रित विषय सन्देह प्रश्न पे गे तो प्रश्न खुबी गुरुपूर्ण एक प्रश्न आलोचना चले जा चले जा बहुमश्य देखते बुंदर पाब भारि करते ज्ञान 
সামনে তো এই সুযোগ গুলো অবশ্যই আমাদের কাজে লাগাতে হবে তো আজকে যেহেতু দেখো গুপ্ত যুগে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করলাম তো এখান থেকে কিন্তু আমরা অনেক কিছু শিখতে পেলাম যে এই সময় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গুলো কেমন ছিল কেমন প্রকৃতির ছিল এখানে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গুলো ছিল যে আহ বিভাজন প্রদেশ বিভাজনটা কিভাবে হয়েছিল এটা কিন্তু আমরা জেনেছি কেন্দ্রীয় কর্ম বিভাগ কেন্দ্রীয় কর্ম বিভাগটা কিভাবে তারা কাজ করেছিল এটাও কিন্তু আমরা জেনেছি এখানেও কিন্তু আমরা কিছু নতুন তথ্য কিন্তু পেয়েছি তারপর দেখো কুমার মাত্র ও আয়ত্ত এটার সম্পর্কেও কিন্তু আমাদের আগে কিন্তু কোনো ধারণা ছিল না এখান থেকে কিন্তু আমাদের কিন্তু নতুন ধারণা গুলো আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি তারপর কি প্রাদেশিক কর্ম বিভাগ প্রাদেশিক কর্ম বিভাগ গুলো কেমন ছিল এবং কিভাবে পরিচালনা করেছে এই সম্পর্কে কিন্তু আমরা অনেক ধারণা কিন্তু নিয়েছি তারপর দেখো দেখো পরিষদ গঠন কিভাবে পরিষদ গঠন করেছিল হ্যাঁ এখান থেকেও কিন্তু আমরা অনেক কিছু শিক্ষা নেওয়া আছে অনেক কিছু কিন্তু আমরা শিক্ষা করেছি কিভাবে পরিষদ গঠন করেছে এভাবে দেখা যায় একটু একটু করে যখন তুমি সবগুলা প্রশ্ন থেকে এভাবে যদি কিছু কিছু পয়েন্ট যখন তুমি করবে কিছু পয়েন্ট যখন যখন তুমি কালেক্ট করে নিবে তখন কিন্তু তুমি দেখবে যে তোমার জ্ঞানের পরিধি কিন্তু বেড়ে গিয়েছে অনেক কিছু কিন্তু তুমি জানতে পারছ তো এভাবে তোমাদের একটু একটু করে এগিয়ে যেতে হবে একবারে কিন্তু মানুষের জ্ঞান অর্জন করতে পারে না যখন তুমি দেখো আজকে এই বিষয়টা পড়ছো এবং এর সাথে কিন্তু তোমাকে আরো অনেকগুলো সাবজেক্ট আছে এভাবে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট থেকে যদি একটু করে যদি জ্ঞান অর্জন করো তাহলে কিন্তু তুমি অনেক কিছু কিন্তু জানতে পারবে শিখতে পারবে এবং জ্ঞানের পরিধি আরো বেড়ে যাবে তারপর দেখো এই গুপ্ত যুগের বিচার ব্যবস্থাটা বিচার ব্যবস্থাটা কেমন ছিল হ্যাঁ ওই সময় বিচার ব্যবস্থাটা কেমন ছিল বিচার ব্যবস্থার সম্পর্ক আমরা আমরা জেনেছি শিখেছি বিচার ব্যবস্থা কিভাবে তারা করেছে গুপ্ত যুগে তো তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক নতুন নতুন তথ্য পেয়েছি না আজকে আমরা অনেক কিছু কিন্তু আমরা আজকে শিখে ফেলেছি তো এভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে তারপর কি অর্থনৈতিক অবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থাটা কেমন ছিল দেখো ওই সময় কিন্তু দেখো ওখানে ওই সময় দেখো যে স্বর্ণরূপের কিন্তু অভাব ছিল না যে অর্থনৈতিক অবস্থা কিন্তু দেখো ওখানে কৃষকেরা কাজ করেছে কিন্তু সমস্ত কিছু মালিক কিন্তু রাজারা ছিলেন এবং দেখো তাদেরকে উপর থেকে কর না হয়েছে এখন সমস্ত কিছু থেকে আমরা কিন্তু শিখতে পেয়েছি জানতে পেয়েছি যে ওই সময় তাদেরকে কিন্তু ওই পরিমানে কিন্তু অর্থ কৃষকদের দেওয়া হতো না এবং যারা পরিশ্রম করত যারা কর্মী ছিল তাদেরকে কিন্তু ওইভাবে পরিশ্রম পারিশ্রমিক কিন্তু দেওয়া হতো না কিন্তু ওই সময় কিন্তু অর্থ রোপ্য স্বর্ণরোপ্যের কিন্তু অভাব কিন্তু ছিল না কিন্তু এটা থেকে কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক কিছু কিন্তু জানতে পেরেছি শিখতে পেরেছি এখন দেখো সামরিক বিভাগ সামরিক বিভাগ সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানলাম তাহলে এইভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা যুগের অবস্থাটা কেমন ছিল ওখানকার প্রত্যেকটা যুগের অবস্থা গুলো আমরা কিন্তু জানতে পেরেছি এখন সর্বশেষ কিন্তু পর্যায়ে কিন্তু আমরা এসেছি গুপ্ত যুগ এখন এই গুপ্ত যুগটা পড়ে কিন্তু আমাদের কিন্তু শেষ হয়ে যাবে ইতিহাসটা কিন্তু প্রথম পত্র তোমাদের বাংলার ইতিহাসটা কিন্তু শেষ হয়ে যাবে তো তাহলে দেখো সপ্তম অধ্যায় আমরা শেষ প্রান্তে চলে এসেছি শেষ প্রান্তে এসে আমাদের কি করতে হচ্ছে এই সপ্তম অধ্যায় উপরে আজকে তোমাদের আমি একটা ক্লাস নিলাম হয়তো বা আমি আর একটি ক্লাস নিব তাই তোমাদের ক্লাস কিন্তু শেষ হয়ে যাবে বুঝবে প্রথম বর্ষে কিন্তু তোমাদের ক্লাস কিন্তু শেষ হয়ে যাবে আর যদি কলেজ খোলা থাকতো তোমাদের এর মধ্যে কিন্তু তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা কিন্তু হয়ে যেত তাই না পরীক্ষা কিন্তু হয়ে যেত তো এই অনুসারে কিন্তু তোমাদের কি করতে হবে এখন কিন্তু বসে থেকে সময় আর নষ্ট করা যাবে না তোমাদের যেটুকু বাকি আছে তোমরা বাসায় বসে সবগুলো করে ফেলবে কারণ এখন তোমাদের বাকি থাকার কোনো কথা নেই কারণ প্রথম থেকে আমি তোমাদের সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত করে ফেলেছি এবং তোমরা কি করবে এখন বাসায় বসে বসে এই অধ্যায়গুলো তোমরা স্টাডি করবে যেখানে সমস্যা আছে সেখানে তোমরা সমাধান করতে হবে এবং তোমরা ওই সময় তোমরা আমার আমাকে তোমরা ড্রপ করতে পারো এবং তোমাদের আমি ওখানে তোমাকে অ্যাপ্লাই করব এবং তোমাদের তোমরা নক করবে এবং তোমরা কোথায় কি সমস্যা ওটা তোমরা আমাকে জানাবে তো আর হচ্ছে তোমরা এখন আবার প্রথম থেকে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত যে যে প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের পড়িয়েছি এই প্রশ্নগুলো বাসায় বসে 
তোমরা সবাই পড়ে শেষ করবে তো আজকে আমি আর তোমাদের উদ্দেশ্যে আর এগোতে যাচ্ছি না যেহেতু আমাদের টাইম শেষ হয়ে গেছে তো তোমরা কি করবে পরবর্তী পরবর্তীতে তোমরা তোমাদের বাড়ির কাজগুলো হচ্ছে তোমরা বাসায় বসে তোমরা কি করবে প্রশ্ন যা পড়িয়েছি ওই প্রশ্নগুলো বের করবে এমন প্রত্যেকটা লেকচারে কিন্তু আমার প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে সিরিয়াল অনুযায়ী ক্লাসগুলো বের করবে এবং তোমাদের গ্রুপ দেওয়া আছে গ্রুপ তোমরা ক্লাসগুলো দেখতে পারো ক্লাসগুলো বের করে তোমরা ওই সিরিয়াল অনুযায়ী ক্লাসগুলো বের করে ক্লাসগুলো দেখবে এবং পড়ার চেষ্টা করবে আর ওখান থেকে পড়ে পড়ে তোমরা বাসায় বসে খাতায় লিখার চেষ্টা করবে কি কি প্রশ্নগুলো আমি দিয়েছি ওই প্রশ্নগুলো খাতায় বসে লিখবে লিখে দেখবে কয়েক মিনিটে তোমরা লিখতে পারো এটা নিজেরাই বাসায় বসে বসে পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করবে যে কয়েক মিনিটে তুমি একটা প্রশ্ন লিখতে পারো তো এইভাবে তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাও তো আর তোমাদের সামনের দিকে এইভাবে আস্তে আস্তে এগোতে হবে এবং নিজের চেষ্টা এবং সাধনা থাকতে হবে ঠিক আছে তো আজকে আমি তোমাদের ক্লাস আর বাড়াতে চাচ্ছি না আর বেশি হতে চাচ্ছি না আজকে তোমাদের আমি ক্লাস এই পর্যন্ত শেষ করে দিতে চাচ্ছি তো পরবর্তীতে তোমরা ক্লাস গুলো দেখো এবং ক্লাসের মধ্যে জয়েন করো আজকে আমি তোমাদের ক্লাস এই পর্যন্তই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ